ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എൻ എസ് കെ എഫ് ജോബ് റോൾ ഓട്ടോ സർവീസ് ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്സിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിവിടെ വൊക്കേഷണൽ സ്കിൽസിലെ യൂണിറ്റ് ടു ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസബിലിറ്റി റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓർ റിപ്പയർ ഓഫ് എൻജിൻ കമ്പോണൻസ് എൻജിൻ കമ്പോണൻസിൻ്റെ സർവീസിങ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിപ്പയർ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലെ ഒരു പോർഷനാണ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഫങ്ഷൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഫങ്ഷൻ ഈ ഭാഗത്ത് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഫങ്ഷൻ ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് identify and locate faults in the cooling system replace defective component in the cooling system cooling system in a defective manasilak in kind of the game change and it had in a replace in the bang defective I am bothering a little റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ സ്കിൽ ക്യൂർ ചെയ്യേണ്ട പ്രാക്ടിക്കൽ സ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കൂളിംഗ് തിയറി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സ്കില്ലിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പത്തെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് എന്നാലും മാത്രമേ പ്രാക്ടിക്കൽ സ്കില്ല് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഫങ്ഷനിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനാണ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം നെസസിറ്റി ഓഫ് കൂളിംഗ് ഓഫ് എൻ എൻജിൻ അത് എൻജിൻ കൂൾ ചെയ്യേണ്ടത് തണുപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യകത എന്താണ് നമുക്കത് തന്നെ നോക്കാം നമുക്കറിയാം എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രോക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കാണും അതിൽ പവർ സ്ട്രോക്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പവർ സ്ട്രോക്കിൽ സിലിണ്ടറിനകത്ത് വെച്ച് എയർ ഫ്യൂൽ മിസ്റ്റർ കത്തുകയാണ് അല്ലേ എയർ ഫ്യൂൽ മിസ്റ്ററിൻ്റെ കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടാകും അങ്ങനെയാണ് അവിടെ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു എനർജി വേണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നാണ് എനർജി വരുന്നത് നമ്മളിവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്യൂവലാണ് അല്ലേ ഫ്യൂവൽ എയറിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്യൂവലിലുള്ള എനർജിയാണ് കെമിക്കൽ എനർജി അപ്പോൾ ഫ്യൂവലിലുള്ള എനർജിയാണ് കെമിക്കൽ എനർജി ഈ ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്യൂവൽ കത്തുമ്പോൾ ഫ്യൂവലിലെ കെമിക്കൽ എനർജി അതെന്തായിട്ട് മാറും ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറും ഈ ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് പിന്നീട് വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമ്പ ഈ കത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കമ്പസ്റ്റൻ ചാമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ല കമ്പസ്റ്റൻ ചാമ്പറിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്തെന്ന് ഫ്യൂവൽ കത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്യൂവലിൽ കെമിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടായിട്ട് മാറും ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ഓൾ ദ ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ എൻ്റെ എൻജിൻ ഫ്യൂവൽ കത്തുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി മുഴുവനായിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നില്ല പവർ ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല is not converted into useful power at the crankshaft muruvanaati undavuna fuel kattinagathu vechi fuel kattu alla e fuel kattuna energy endayittu maarunnilla muruvanaati heat energy aayittu maarunnilla sorry muruvanaati power aayittu maarunnilla e undavuna heat energy power aayittu maarunnilla e heat energy endu enganeyaan endu evadeyaan povunnathu മുഴുവനായിട്ട് പവറായിട്ട് മാറുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ടിപ്പിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി നമുക്ക് നോക്കാം ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഭാഗം പവറായിട്ട് മാറും അത് പിസ്റ്റനെ താഴോട്ട് തള്ളും ഇതാണ് പവർ അപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പവറായിട്ട് പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് താഴോട്ട് തള്ളുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ മാത്രമേ 
ഹീറ്റ് എനർജി മാത്രമേ എന്തായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ യൂസ്ഫുൾ വർക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പവറായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അല്ലേ ക്രിസ്റ്റ്യൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അത് ഈ ഹീറ്റ് എനർജിൻ്റെ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ യൂസ്ഫുൾ പവറായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ടു മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് വരാം എഞ്ചിന് പല എഞ്ചിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടും അത് മാറ്റങ്ങൾ വരാം ഏകദേശം റേഞ്ച് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പേഴ്സിൻ്റെ ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് പവറായിട്ട് വരുന്നു മാറുന്നത് അപ്പം ബാക്കി വരുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടല്ലേ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പോർഷൻ നമുക്കറിയാം എക്സോ സ്ട്രോക്ക് പവർ സ്ട്രോക്കിന് ശേഷമാണ് എക്സോ സ്ട്രോക്ക് അതായത് ഈ കത്തിയ ഗ്യാസുകളൊക്കെ പുറം തള്ളുന്ന പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ ഒരു പോർഷൻ നഷ്ടപ്പെടും എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ ഒരു പോർഷൻ നഷ്ടപ്പെടും ഏകദേശം മുപ്പത് ശതമാനം തോളം ഹീറ്റ് എനർജി ലോസ് ടു എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസസ് ലോസ് ടു എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസസ് മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഹീറ്റ് എനർജി എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് വഴി നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ കുറച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഏകദേശം ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മറ്റൊന്നാണ് ലോസസ് ലോസസ് എന്ന് ഒരു ഇതാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് തീരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾക്ക് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലേ കറങ്ങുന്ന ഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്തുണ്ടാവും ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം അവിടെ ഹീറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏകദേശം ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മറ്റു നഷ്ടങ്ങളായിട്ട് ഹീറ്റ് എനർജി നഷ്ടം ഇനിയും ഉണ്ടല്ലേ ബാക്കി ടു ഏകദേശം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോളം പവറായി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജോളം എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് വഴി പോയി കുറച്ച് ഭാഗം ഫ്രിക്ഷണൽ മറ്റു നഷ്ടങ്ങളായിട്ട് മാറി ബാക്കി വരുന്ന ഇനിയും ഉണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി എവിടത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും സിലിണ്ടർ വോളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും സിലിണ്ടർ വോൾ വഴി എഞ്ചിനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും ഓക്കെ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ലോസ് ടു സിലിണ്ടർ വോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൾ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും സിലിണ്ടർ വോളിലേക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ സിലിണ്ടർ വോളിലേക്ക് ഹീറ്റ് ഉണ്ടായാലും എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഹീറ്റ് ദ ഹീറ്റ് അബ്സോർഡ് ബൈ ദ എഞ്ചിൻ ഓർ ലോസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ വോൾ ഇൻക്രീസസ് എഞ്ചിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ദിസ് കോസസ് എഞ്ചിൻ ഓർ ഹീറ്റ് അല്ല എഞ്ചിനിലേക്ക് എത്തുന്ന ഹീറ്റ് അത് എഞ്ചിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിക്കും എഞ്ചിൻ നന്നായി ചൂടാവും ഇപ്പോൾ എഞ്ചിന് എന്തായാലും മാറും ഓവർ ഹീറ്റാവും അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ ഓവർ ഹീറ്റ് ആയാലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എഞ്ചിൻ ഓവർ ഹീറ്റ് ആയാലും പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലേ എഫക്ട്സ് ഓഫ് എഞ്ചിൻ ഓവർ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ഒന്ന് എഞ്ചിൻ നല്ലോണം ചൂടായാൽ ബേണിങ് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ എന്തായാലും മാറും കത്തിപ്പോകും ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ കത്തിയെന്നറിയാൻ കറങ്ങുന്ന ഭാഗം അതാണ് പിസ്റ്റൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിസ്റ്റൻ്റെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അടിയിൽ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലേ അത് ചലിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ ആ ഓയിൽ കത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ അവിടെ കയറി ജാമാവും അതിനെ പറയും പിസ്റ്റൺ സീസിങ് എന്ന് പറയും അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രബിൾ ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഈ ഇത് പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങനെ ചലിച്ച് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ വന്ന് ഓയിൽ ഇല്ലാണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടർ മെറ്റീരിയൽ ഡാമേജ് ആവും പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ ഓഫ് എയർ ഫിൽമിച്ച അതിന് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ മുന്നേ കത്തുക ആക്ച്വലി നമുക്ക് എയർ ഫിയൽ മിക്സർ ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ എടുക്കുകയാണ് എയർ ഫിയൽ മിക്സർ കത്തിക്കുന്നത് കമ്പ്രഷൻ ഷോക്കിൻ്റെ അവസാനം സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സ്പാർക്ക് മീൻസ് ഒരു ഫയർ അല്ല ഒരു തീ കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന എയർ ഫിയൽ മിക്സർ കത്തുന്നത് ആ സ്പാർക്ക് കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ എഞ്ചിൻ നന്നായി ചൂടായി കിടക്കുക അല്ലെ ആ ചൂട് കൊണ്ട് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും എയർ
ഇത് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടു അവോയ്ഡ് എൻജിൻ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിമൂവ് എക്സസ് ഹീറ്റ് ഫ്രം എൻജിൻ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് തടയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സസ് ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എൻജിൻ നിന്ന് എൻജിൻ നിന്ന് അധികമുള്ള ചൂടിനെ നീക്കം ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ എൻജിനെ തണുപ്പിക്കും തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം എന്താണ് ഓവർ കൂളിങ് ആ പാടുണ്ട് നല്ലോണം തണുപ്പിച്ചാൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ നല്ലോണം തണുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ബട്ട് ഓവർ കൂളിങ് ഇസ് നോട്ട് ഡിസേറബിൾ അനുയോജ്യമല്ല ചിലപ്പോൾ എന്താ എന്താ അതിന് കാരണം എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഓവർ കൂളിംഗ് ഓവർ കൂളിങ്ങിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പറൈസേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂൽ ഈസ് ഓവർ കൂളിങ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വേപ്പറൈസേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂൽ ഈസ് ലെസ് ഫ്യൂൽ വേപ്പറാവും നമുക്കറിയാം സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് എയർ ഫ്യൂൽ മിസ്ച രൂപത്തിലാണ് അതൊരു വേപ്പർ സ്റ്റേജിലാണ് അല്ലേ ബാഷ്പം ബാഷ്പ രൂപത്തിലാണ് സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ല അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വേപ്പർ ആകുന്നത് കുറയും ഫ്യൂൽ ഫ്യൂൽ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം തണുത്ത കട്ട പിടിക്കും അല്ലേ ലിക്വിഡായി മാറും എന്തായാലും വേപ്പർ എന്തായാലും മാറും ലിക്വിഡായിട്ട് മാറും അപ്പം ഫ്യൂൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ തന്നെ മാറും അത് ഫ്യൂൽ നന്നായി കത്തത്തില്ല അല്ല ഗ്യാസ് രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ഗ്യാസ് എൽ പി ജി ഗ്യാസ് ഒക്കെ അറിയാം ഗ്യാസ് രൂപത്തിലാകുമ്പോഴാണ് നന്നായി കത്തുക അതിനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കണികകളും നന്നായി കത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വേപ്പറൈസേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂൽ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും എൻജിൻ തണുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്യൂൽ വേപ്പറാവുന്നത് കുറയും പിന്നെയോ നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ പോലെ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ കട്ട പിടിക്കുക അല്ലേ ഇത് കട്ട പിടിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അതിനൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അല്ലേ അതിനാണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയാം കട്ട പിടിക്കുകയാണ് വിസ്കോസിറ്റി കൂടുക എന്ന് വിചാരിക്കും വിസ്കോസിറ്റി കൂടും വിസ്കോസിറ്റി കൂടുക എന്നാണ് ഒഴുകാനുള്ള കഴിവ് കുറയും അടുത്ത മനസ്സിലാക്കും ഒഴുകാനുള്ള കഴിവ് പറയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ എന്നാണ് പറയാം വിസ്കോസിറ്റീനെ ഒഴുക്കിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധം റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ അപ്പോൾ ഒഴുകാനുള്ള കഴിവ് കുറയും വിസ്കോസിറ്റി കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ താണ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അല്ലെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യും വിസ്കോസിറ്റി കൂടും എണ്ണ കട്ട പിടിക്കുന്ന ഓർത്താൽ മതി തണുപ്പ് കാലത്ത് എണ്ണ കട്ട പിടിക്കുക എന്നാൽ വിസ്കോസിറ്റി കൂടും അത് ഒഴുകാനുള്ള കഴിവ് കുറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ അതേപോലെ നല്ലോണം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിസ്കോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും വിസ്കോസിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തിന് കാരണമാകും ഫ്രിക്ഷന് കാരണമാകും അങ്ങനെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് തകരാറുകൾ സംഭവിക്കും അതുകൂടാതെ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എൻജിൻ ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് എൻജിൻ്റെ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി കുറയും പല കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മളതൊക്കെ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട തുടർന്ന് ക്ലാസ്സുകളിൽ അത് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു അവോയ്ഡ് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓവർ കൂളിംഗ് ഓവർ കൂളിങ്ങും ഓവർ ഹീറ്റിങ്ങും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം സഫിഷ്യൻറ്റ് കൂളിംഗ് കൊടുക്കണം അല്ലേ ടു പ്രൊവൈഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് കൂളിംഗ് ഓഫ് എൻജിൻ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഒഴിവാക്കണം ഓവർ കൂളിംഗ് പാടില്ല എൻജിന് ആവശ്യത്തിന് സഫിഷ്യൻറ്റ് കൂളിംഗ് ആവശ്യത്തിന് കൂടിയണം അതിനു വേണ്ടി ഓട്ടോമൊബൈലിൽ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ല എൻജിൻ ഓവർ ഹീറ്റ് ആവാനും പാടില്ല ഓവർ കൂളിംഗ് ആവാനും പാടില്ല ആവശ്യത്തിന് കൂളിംഗ് നൽകാൻ വേണ്ടി ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു വാഹനത്തിലെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്തിനാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ വേണം എൻജിൻ ഓവർ ഹീറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല ഓവർ കൂളിംഗ് ആവാൻ പാടില്ല എൻജിൻ എന്ത് ചെയ്യണം സഫിഷ്യൻറ്റ് കൂളിംഗ് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോർഷനിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളതിനെ തണ്ടത് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഫങ്ഷൻസിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിന് വേണ്ട പോയിൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇതാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട
ഹീറ്റിംഗ് ആവാനും പാടില്ല എപ്പോഴും ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം പ്രവർത്തിക്കണേ വേണ്ടി അതിന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തന ഊഷ്മാവ് എന്ന് പറയും ആ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നിലനിർത്താൻ കഴിയണം എൻജിൻ്റെ എപ്പോഴും ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ നിലനിർത്താൻ പറ്റണം അത് കൂടാനും പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല മൂന്നാമതായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ കോൾഡ് എൻജിൻ ക്യൂക്കിലി പറയാൻ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വേണം അല്ലേ അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സ്ഥിരമായ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ എൻജിൻ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യും വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ നിലനിർത്തണം അല്ലേ നമുക്ക് വണ്ടി ഓഫായ അവസ്ഥയിൽ എൻജിൻ നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് കോൾഡ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിൻ തണുത്ത എൻജിൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എൻജിൻ വർക്ക് ആവണം അല്ലേ അതിനർത്ഥം എൻജിൻ ആ ടെമ്പറേച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ടെമ്പറേച്ചർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ പെട്ടെന്ന് എത്തണം എൻജിൻ തണുത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ആ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്താൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം സഹായിക്കും നാലാമതായിട്ട് വരുന്ന അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം വണ്ടിക്കകത്ത് ഹീറ്റർ എന്നല്ല കൺസെപ്റ്റ് വാംസ് ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് കമ്പാണ് വാം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടാക്കുക അല്ലേ നമുക്ക് വണ്ടിക്കകത്ത് ഹീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ എൻജിൻ്റെ ഹീറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ എൻജി സിമ്പിളായിട്ട് ഓർക്കേണ്ട പാസഞ്ചേഴ്സ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അകത്ത് കാറിനകത്ത് ഹീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നാല് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓർക്കണം റിമൂവ് ഇത് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാലേ ഉള്ളൂ എൻജിൻ നിന്നുള്ള എക്സസ് ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുക എൻജിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഊഷ്മാവ് നിലനിർത്തുക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻജിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിക്കുക ഇതിൻ്റെ കോൾഡ് എൻജിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുക പിന്നെ പാസഞ്ചേഴ്സ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് വാം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും കാരണകത്ത് ഒരു വാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസ് ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ബാക്കി വരുന്ന ഇതിൻ്റെ വീഡിയോകളിലും തുടർന്ന് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും കൂടി സിസ്റ്റത്തിനെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ സിലബസ് പ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടി സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷനാണ് അതെല്ലാവരും ഓർത്ത് വെക്കണം പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ സ്കില്ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് കൂടി സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം തുടർന്ന് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് കുറിച്ചിടണം ഈ ഓരോ സ്ലൈഡും കുറിച്ചിടുക അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനം തരുന്നതായിരിക്കും അതിനിത് സഹായം അപ്പോൾ ഇത് നോട്ട് ബുക്കിൽ കുറിച്ചിടണം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയും ഡേറ്റും പിന്നീട് അറിയിക്കും ഓരോ സ്ലൈഡും എന്ത് ചെയ്യുക അതിലെ കണ്ടൻറ്റുകൾ കുറിച്ചിടുക പറ്റുവാണെങ്കിൽ വരക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡയഗ്രാംസൊക്കെ വരച്ചിടുക സ്ലൈഡിൽ ഓരോ സ്ലൈഡിൽ ഡയഗ്രംസ് വരച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നോട്ട് അതിൻ്റെ നോട്ട് സബ്മിഷൻ രീതി ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണോ ഓഫ്ലൈൻ ആണോ എന്ന് പിന്നീട് അറിയിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു ബായ്